Dạ, Hiếu Phan xin mến chào tất cả vị khán giả. Chào mừng quý vị trở lại với bản tin. Hôm nay là ngày cuối tuần, ngày 23 tháng 6. Thì Hiếu cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị khán giả trên kênh. Ngày cuối tuần thật là nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc ạ. À. Sau đây là một đoạn video clip do một vị đại đức trong giáo hội Phật giáo có một cái bài thuyết giảng phải nói là cực kỳ gây phẫn nộ cho dư luận luôn thưa quý vị. Thì quý vị khán giả nghĩ sao về những lời nói của cái ông Đại Đức này? Hiếu mời quý vị khán giả cùng nghe và chúng ta sẽ bình luận sau nhé. Tất cả chúng ta đều có khả năng thành Phật, còn bên đạo bạn chúng ta là không có thành được đâu đó. Quý vị có tu đi nữa cũng chỉ là con chiên thôi, không có thành Chúa được đâu. Còn bên đạo Phật là tu sẽ thành Phật. Đúng không Phật tử? Đúng không? Nhớ nghe Ở đây là mình làm chủ mình chịu Qua kia làm phong chiên Ở đây thành Phật không chịu Ở kia buồn buồn nó bỏ vô chảo nó chiên Thì con chiên mà Như vậy là chúng ta hiểu được cái điều đó Thì chúng ta cảm nhận được là Trong đạo Phật chúng ta là người tu thì sẽ thành Phật đó, quý vị khán giả thân mến, quý vị vừa nghe Đại Đức này có tên là Thích Thiện Xuân Đó, thì cái ông này lên coi như là chê bai là những người mà đi theo bên phía đạo công giáo là con chiên á Tu không bao giờ mà thành chúa Chỉ có á, đi theo đạo Phật, tu thì mới thành Phật được đó, ở bên đạo Phật thì làm chủ Mà bên qua qua bên phía đạo công giáo thì làm con chiên Đó, Những cái lời lẽ của ông á, thì làm cho dư luận rất là bức xúc Đối với những cái ông như thế này á, Làm cho bên phía giáo hội Phật giáo Cũng như là bên đạo Phật ảnh hưởng rất là nặng nề Cho nên là Phật tử hiện tại đây Người ta rất là ngán ngẩm khi mà đi chùa Gặp những cái ông như thế này Thưa vị khán giả Chính những cái ông như thế này Mới chia rẽ À, giữa đạo uh, giáo với nhau đúng không quý vị đó đã là một đại đức lên thiết giảng như thế rồi mà còn rất là tham sân si rồi đưa ra những cái lời lẽ mà không thể nào mà chấp nhận được thưa quý vị khán giả đó thì theo vị khán giả có đánh giá và nhận định như thế nào đối với cái ông thích thiện xuân này thì rất mong là vị khán giả cũng để lại bình luận góp ý cho hiếu biết nhé thì uh, tiếp theo thì hiếu mời vị khán giả cùng nghe một vị linh mục đáp trả lại cái sự chia sẻ của cái ông Đại Đức Thích Thiện Xuân này như thế nào Hiếu thấy thì cái vị linh mục này nói rất là hay Rất là có trình độ luôn Chứ không có giống như là cái ông Đại Đức này đâu thưa vị khán giả Cho nên là Hiếu rất mong là vị khán giả bỏ thời gian ra nghe Để chúng ta hiểu rõ hơn Ai mới đúng là người tu hành ở đây Ai mới đúng là một vị có trình độ ở đây Thưa quý vị Theo Hiếu thì đạo nào cũng dạy cho chúng ta nó trở thành con người tốt, chân thiện mỹ hết Chứ không có đạo nào mà dạy chúng ta trở thành những con người xấu xa đâu thưa vị khán giả đó ha Nhưng mà đối với cái ông mà vừa rồi đó thì vị khán giả nghe đó Thì ổng là cái người mà chia rẽ đạo giáo với nhau Gây hiềm khích với nhau Mà chẳng khác nào là đang coi như là xúc phạm đến đạo công giáo Rất là nặng nề với những cái lời nói của ổng đúng không quý vị Thì sau đây hiếu mời vị khán giả cùng đến với vị linh mục chia sẻ đáp trả lại cái ông Đại Đức Thích Thiện Xuân này mời quý khán giả cùng nghe nhé vừa rồi tôi có nghe mấy người giáo dân phản ánh và tôi cũng xem một cái video clip ở trên mạng có một vị sư áo vàng cũng trẻ tuổi khoảng 30 ngoài 30 hoặc 40 vị ấy nói rằng nếu mà theo Phật thì sẽ trở thành Phật theo Chúa thì trở thành con chiên thôi và sau khi nói điều ấy thì vị sư thầy ấy cười một cách ngạo nghễ Đối với chúng ta, chúng ta hiểu vấn đề thế nào? Thực sự, ở nước ngoài cũng như ở Việt Nam, có những vị cao tăng đáng kính, có những vị chân tu. Và những vị ấy khi nói về tôn giáo khác, không phải tôn giáo của mình, họ rất là trân trọng. Và những vị ấy là trí thức, chân tu và đáng kính trọng. Nhưng mà xem ra cũng có những vị mà thiếu cẩn trọng khi nói về một tôn giáo khác, thậm chí nói về chính tôn giáo của mình. Vừa qua các cơ quan chức năng đã tuyết còi và can thiệp khi có một số vị sư áo vàng 
phát biểu ngược lại với giáo lý nhà Phật nhất là giáo lý nhân quả trong khi đó quý ông bà và anh chị em em biết giáo lý nhân quả là một giáo lý cốt lõi của đạo Phật một trong những giáo lý cốt lõi của đạo Phật tôi không phải là nói về đạo Phật nhưng mà tôi để điều chỉnh cái điều mà một vị kia đã nói người có đạo chỉ theo chỉ trở thành biến thành con chiên thôi thì thứ nhất là chúng ta hay là các vị ấy tu đạo nào tin đạo nào thì trước hết hãy tìm hiểu tôn giáo của mình đã khi nói đến tôn giáo khác có nguy cơ là nói hàm hồ nói sai lạc nói kích động nói gây chia rẽ tôn giáo bởi vì chính tôn giáo của mình mà mình còn chưa rõ chưa tường chưa thông làm sao mình đề cập đến tôn giáo khác được vì thế mà mỗi một tôn giáo có hệ thống giáo lý có một hệ thống triết học hệ như đối với công giáo có hệ thống thần học để suy tư từ 20 thế kỷ để kết tinh thành những tín điều trở lại với cái điều mà vị ấy nói chúng ta theo Chúa không phải để thành con chiên một người ngớ ngẩn và một người vô học cũng không nghĩ là người theo đạo để thành con chiên con cừu con chiên chỉ là một hình ảnh để sánh ví nói lên cái sự hợp nhất của giáo hội có một chủ chăn và có rất nhiều tín hữu là con chiên hình ảnh con chiên nói lên sức mạnh sự hiệp nhất và liên kết gắn bó với chủ chiên chúng ta theo Chúa Giêsu là để được nên giống Chúa Giêsu như Thánh Phaolô nói trong thư gửi giáo dân Roma nhờ bí tích rửa tội anh em được trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu đồng hình đồng dạng đó là một cách nói nên giống Chúa Giêsu hoàn toàn nên giống Chúa Giêsu hoàn toàn đó là lý tưởng và ơn gọi của chúng ta khi tô hữu kính thưa quý ông bà và anh chị em vì thế mà nước trời được gieo vào tâm hồn chúng ta như tôi vừa thưa với các cộng đoàn theo quan điểm của các nhà thần học nước trời là khả năng quyền năng sáng tạo của thiên chúa trong con người với mục đích thánh hóa làm cho người ấy trở nên tốt lành thánh thiện từ tâm bao dung khiêm nhường nhân hậu được ơn chữa lành và được sức mạnh vì thế nước trời ở trong chính con người chúng ta và chúng ta có bổn phận làm cho nước trời lớn lên và nước trời càng lớn lên thì chúng ta càng giống Chúa Giêsu không phải giống con chiên nước trời càng lớn lên thì chúng ta càng giống Chúa Giêsu và cái lý tưởng mô hình của người Công giáo hoàn hảo đó là có trái tim như trái tim của Chúa có ánh mắt như ánh mắt của Chúa có hành động như hành động của Chúa và có lòng nhân hậu như lòng nhân hậu của Chúa. Chúa Giêsu nói anh em hãy có lòng thương xót như Cha trên trời lại đứng thương xót. Vì thế lý tưởng của chúng ta là nên giống như Chúa Giêsu và nên giống Chúa Giêsu là nên giống Thiên Chúa bởi vì Thiên Chúa là đứng trí thánh và Đức Giêsu chính là ngôi lời nhập thể là Thiên Chúa đã đến trần gian để cứu độ con người chúng ta. Các bài đọc hôm nay đều muốn nói với chúng ta về đời sống nội tâm và quyền năng của Thiên Chúa. Bài sách thánh thứ nhất trích sách Ezekiel cũng dùng hình ảnh cây cỏ, loài thực vật để nói về quyền năng của Thiên Chúa. Thiên Chúa trồng nơi tâm hồn mỗi chúng ta cây của sự thánh thiện cây của sự nhân ái và cây của sự hòa bình thư của thánh phaolô mời gọi cho chúng ta trong khi sống ở cuộc đời này chúng ta cần phải cân nhắc để tìm những ích lợi đời này và ích lợi đời sau hướng tới nước trời vinh quang vì thế một khi hiểu ý nghĩa của nước trời đối với phaolô sống và chết không còn quan trọng nữa đối với ông Mục đích của ông đạt được giống như một người à, à, Một động viên vận động viên thể thao Ông chạy, 
ông chạy hết sức mình để đạt được phần thưởng vì thế mà chúng ta là những người đang đón nhận nước trời hiện diện nơi tâm hồn và nước trời lớn lên mỗi ngày thưa quý ông bà và anh chị em khi nói đến nước trời là chúng ta nói đến phúc thiên đàng thiên chúa dành cho những ai công chính khi nói đến nước trời là nói đến vương quốc mà đức giê xu đã khai mở trần gian chúa nói nước trời đã đến gần và nước trời ấy ngự trong chính tâm hồn chúng ta như chúa giê xu đã khẳng định trong tin mừng thánh luca nước trời ở giữa anh chị em amen quý vị khán giả thân mến quý vị cũng vừa nghe vị linh mục có tên là vũ văn thiên đó phản biện coi như là chấn chỉnh lại đối với đại đức thích thiện xuân thì theo vị khán giả có đánh giá gì hay không thì cũng rất mong là vị khán giả để lại bình luận góp ý dưới phần video này của hiếu nhé chứ hiếu thấy thì vị linh mục Vũ Văn Thiên nói rất là hay đúng không quý vị khán giả chứ không có giống như là Đại Đức Thích Thiện Xuân ở đầu video clip mà quý vị khán giả nghe Đó, giữa cái trình độ thì chúng ta cũng đã nhận định được ai là uh, có trình độ hơn ai ở đây và ai mới đúng là cái người tu hành ở đây thì vị khán giả cũng để lại ý kiến góp ý nhé bên cạnh đó thì vị khán giả cũng bấm like bấm đăng ký kênh bấm chuông và chia sẻ thông tin hôm nay đến với tất cả mọi người để chúng ta có cái tiếng nói chung là lên án đối với những ông sàm tăng như thế này thưa quý vị xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã bỏ thời gian ra nghe nội dung thông tin trong video này video khá dài cho hiếu xin được tạm dừng ở đây một lần nữa kính chúc tất cả vị khán giả trên kênh của hiếu ngày cuối tuần thật là nhiều sức khỏe thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc ạ còn bây giờ xin kính chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video tiếp theo